আজকে আমরা পড়ব লেসন 8 হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট মানে যে তার প্রথম উড়ান তার প্রথম উড়ান তো উড়তে কে না চায় আমাদের পাখা নেই তাও আমরা মনে মনে উঠতে চাই তাহলে লেসন 8 হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট লেসন 8 হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট কে লিখেছে লিয়াম ও ফ্লারটি কে লিখেছে উচ্চারণ করার সময় ফ্লারটি হয়েছে তো ফার্স্ট ফ্লাইট যেটা বলছিলাম প্রথম উড়ান তো প্রথম উড়ান গল্পটা একটু পরে পড়বে পাখির একটা বাচ্চা সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরও আমরা মনে মনে উড়ি না সেই গানটা খুব মনে পড়ে এমন যদি হতো আমি পাখি মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ তো সবাই উঠতে চায় পাখিরা উঠতে চায় এখানে হিজ ফার্স্ট ফ্লাইটটা তো বলেছে কিন্তু যে কোনো কাজ করার সময় আমরা যে প্রথম পদক্ষেপটা নিই ফার্স্ট স্টেপটা নিই এই গল্পটা কিন্তু সেই ফার্স্ট স্টেপের কথাও বলা হয়েছে যেমন ধরো তুমি সাইকেল চালাবে কি চালাবে প্রথমে দেখো ভালো করে চাইবে তারপরে সাইকেলটায় হাফ প্যাটেলে চাপো বাবা আবার পিছনে ধরে তারপরে খিচিং 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 করে করতে 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 খানিক যায় আবার মাঝে মাঝে প্যাটেল করি না পায়ে করে এই পায়ে বাঁ পায়ে করে ঠেলতে ঠেলতে নৌকার মতো কেয়া বাইতে বাইতে যাই ঠিক আছে তারপরে মাঝে মাঝে ব্রেক টিপ থেকে হর্ন দিতে ভুলে যাই মানে বেল বাজাতে বা বেল বাজাতে গিয়ে ব্রেক টিপে দিই উল্টো পাল্টা হয় প্রথমে হয় তারপরে মাঝে মাঝে সেইটা হয় রে বাবা রে ধপাস তারপর মনে হয় বাবা পাটা কি লাগলো আর আমি কি করব না চালাবোই না সাইকেল তারপর আবার চালাই না চালাই তো তারপরে প্রথমে হাফ প্যাটেলে খিচিং 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 করতে করতে মাঝে মাঝে জোরে হাফ প্যাটেলে চালিয়ে দিয়ে পুক করে ফুল প্যাটেল উঠে পড়েছে সিটে খানিকক্ষণ যতক্ষণ জোর গেল গেল দিয়ে আবার নেমে পড়েছে হয় কি হয় না নিজেরাই চেষ্টা করি তো আবার অনেক সময় পড়েছিও মিথ্য কথা বলে লাভ নাই সবাই পড়েছি দুপ ধাপ করে পড়েছি লেগেছে কিন্তু ছেড়েছি কি আমরা ছাড়েনি সেরকম যখন প্রথম স্কুটি চালাতে যাই মনে হয় কানে যদি বেশি মোড়া লেগে যায় কোথায় চলে যাবো এক্সিলেটার বেশি চলে যায় কি ভয় লাগে প্রথমে সৃষ্টি থেকে শ্রেয় আর একটু হলি দিয়েছিল একবারে মার দিয়ে চালিয়ে এরকম যেতে যেতে এই দিকে বেঁকিয়ে দিয়েছিল আমি কি বললাম ফার্স্ট টাইমই তো অ্যাক্সিডেন্টটা হয় সেকেন্ড টাইম হয় না ওই জন্য ফার্স্ট টাইম হতে গেলে যে জানে তাকে পেছনে চেপে থাকতে হবে যে জানে তাকে পেছনে চেপে থাকতে হবে দুটোই তিনটি অঙ্গ ড্রাইভার চাপিয়ে রাখলে হবে না চলে যেত যদি চলে যেত সোজা নদীতে ওই গাছ ফাছ ভেঙে একবারে নদীকে ধরতে হতো ওকে তো এরকম ঠিক নয় মানে আননোন জায়গায় ড্রাইভিং করা ঠিক নয় ফিল্ডে ড্রাইভিং করতে প্রথমে কমফর্ট জোনে তো প্রত্যেকটা জিনিস করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে একটা কিনিতে হয়েছিল পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল কোনো দিন কেউ না কেউ আমাদেরকে হাতে ধরে অ এ বি সি ডি অ কাকা লেখা শিখিয়েছে একবার না করতে শিখিয়েছে তাই জন্য আজকে লিখতে পারছি তো তখনই যদি হয়তো উড়ি বাবা কত মেকা চোরা দাগ ও পারবো না তাহলে সারা জীবনে সই করতে তো না তো এটা হচ্ছে সেই রকম একটা গল্প খুব ভালো গল্প তোমরা নিজেরাও ভাববে যে আমরা এই যে গল্পের মেন ক্যারেক্টার যে পাখিটা যে বার্ডটা সেই বার্ডটার মতো আমরাও একটা বার্ড আমরাও কিন্তু ওর মতো ভয় করি কিন্তু আমরাও ওর মতো জয় করব আমরাও ওর মতো ভয় করি কিন্তু আমরাও ওর মতো কি করব জয় করব ডারকে আগে জিত হয় কে আপ না চাইহে মাউন্টেন ডিউ তিনি কোথাকার নোবেলিস্ট ছিলেন আয়ারল্যান্ড এর আইডিস মানে কি আয়ারল্যান্ডের নোবেলিস্ট ছিলেন অ্যান্ড এ শর্ট স্টোরি রাইটার এবং ছোট গল্পের লেখক ছিলেন অ্যান্ড এ মেজর ফিগার ইন দ্য আইডিস লিটারারি রেনেসা আইডিস লিটারারি রেনেসা আয়ারল্যান্ডের যে সাহিত্যের নবজাগরণ হয়েছিল রেনেসা মানে কি নবজাগরণ আমাদেরও যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরি রাজা রামমোহন রায়কে নবজাগরণ করেছিল তো বাংলাতে তো সেই নবজাগরণ আয়ারল্যান্ডের সাহিত্য হয়তো তখনও পর্যন্ত একটা ধারায় চলছিল সেই ধারা থেকে চেঞ্জ করে যে নতুন ধারায় আমরা আসলাম সেইটাকে আমরা কি বলি নব জাগরণ বলি তাই তো নতুন করে হলো তো সেটাকে আমরা বলা বলি নব 
जागरण हो जे? तो से आईरिस नवजागरण प्रतिक्षित छें मेजर फिगर मान कि प्रतिक्षित छें मेजर फिगर छ बोझा गल देखो नवजागरण रेनेसा उच्चारण टी रेनेसा क्योंकि सबाई बनान भूल कर सोजा बनान बोले दी रेना इज सेंस रेना बनान कि आर एन ए रीना तज आई एस इज और एस ए एन सी सेंस रेना इज सेंस हो गल रेनेसा कि गलो रेनेसा His most famous books include तार शब्द के बिखातो बॉयी गुलर मुद्दे आचे include मने अंतर्भुक्त हवा तो सब शब्द के बिखातो बॉयी गुलर मुद्दे की क्या आचे the informer return to the brute house of gold etc बाबा सेसर बॉयी तो बिखातो ना house of gold सुनार बारी हाँ 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 जो देखता है पेटाम बुल्डो जट्टा नहीं जेताम हाउस ऑफ गोल्ड जो दी बेथाम बुल्डो जट्टा नहीं जताम एक तो कहनी है जो दी चारी नहीं है चलास्ते बात ना बॉय टा शोधती हाउस ऑफ गोल्ड मतलब जब बॉय टा लिखे जन होय तो सही टा पुरे सुनाते को बेची किचु पाव जता बोले सुना बेची दामी ना गैन बेची दामी लोग बोले सुना बेची दामी इन तो जब बुद्धिया � मेन दरकार की इंटेलिजेंट शुद्म पढ़ार बेर पर बुद्धि नर्माल बुद्धि उपस्थित बुद्धि क्च करार बुद्धि तरह संगे संगे एक्सपिरियन्स से एक्सपिरियन्सर गल्पटा कि आज के बला हिज फार्स फ्लैट ए शर्ट स्टोरि तर हिज फार्स फ्लैट ये गल्पटी एट एक छोटो गल्प ये लेखार छोट गल्प तुम्हारे बोल जो देवा हुईथ सिम्बलाइज द नार्भनेस माध्यमिक रेजल्ट पे गुदिन पर पर बचर जरा माध्यमिक रेजल्ट पा तक जरा देखो बोलो रेजल्ट तरह नार्भास लागे दूर खेपा जामन नार्भासनेस नहीं उद्भव टाइप लोक छो तो पा तो ये सिम्बलाइज कर गल्पा कीसर सिम्बलाइज कर सिम्बलाइज कर नार्भासनेस क्या सिम्बलाइज कर नार्भासनेस वन एक्सपिरियन्सेस बिफोर डुईंग सामथिंग निव को नार्भासनेस नतून किचू करार आगे एकजुन जै एक्सपिरियन्स है से नार्भासनेस ये हमें भिडियो कर दार्जिलिंग जो रोप हो चेपे क्योंकि तुम्हारे मैम जीवने चपे नहीं तो आर तो सेकेंड टाइम हमारे सरम कि मन हाँ और मैम चेपे बुझल एर तक चोखा बंद कर निल देखो चोखा खुले लैंडिंग स्टेशन से नाम गल मैं भयंकर तो जब प्रथम हम कि नार्भासनेस एबार जो गे तर घुरे चले तक बोलते कि मजा लागल अरे तक नार्भासनेस कटे गए तो फार्स टाइम तो यार तो एक्सपिरियन्स हो गए तो हमारे तई प्रथम टाइम कि भय सैकेल चलाते भय स्कूटी चलाते भय गाड़ी चलाते भय जो प्रथम गाड़ी चला से देखिए सेकेंड गाड़ी दीते ही चाय ना फार्ष्ट गाड़ी गो 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 देता फार्स गाड़ी चला भय क्योंकि दो चार दिन चालान पर कि शिखे जाए ना नतून गाड़ी नहीं बैक गेयर ढोकाते गए दिल ठुके बदास कर पेचने दिए जाय भय दो दिन हाथ दी गाड़ी तर दिल ना फाटबे फाटबे कि करते शिखते हैं ना शिखले तो है ना तर पर दिन थे वही जगह ठेके गए ना तक साहस हो गए तर पर दिन थे ढुकी दी तो कि निजे नहीं बर्धमान चल जाए भय काटाते तो एर भय काटान सीट 
is regarded as one of his most famous works আর এই বইটাকে বলা হয় তার সবথেকে বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে একটা যত বিখ্যাত বই আছে তার মধ্যে এই একটা ক্লিয়ার বোঝা গেছে পরের প্যারাটা শেষে গল্পটা নালে পড়ার কি থাকবে না ইন্ডে যদি বলি দেয় হয় জিস্টা গল্পের তাহলে পড়ার সেই ইন্টারেস্ট থাকবে না যদি একদম ভোজবাড়ি যাওয়ার আগেই তোমার কাছে লিস্ট চলে আসে না খাবার তাহলে তুমি তখন দেখে ডিসাইড করবে যাব কি যাব না তাহলে ভোজ খাওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্স যে উত্তেজনা সেটা কি হবে না থাকবে না পালিয়ে যাবে খাবার থেকে খাবার এক্সপাইটমেন্ট এক্সাইটমেন্ট বেশি জানো তো খাবার তো প্রতিদিন খাই কিন্তু বন্ধুর বিয়েতে সেজে গুজে মজা করে খেব এই যে খাবো এই খাবার এক্সপাই এক্সাইটমেন্টটা কি বেশি দেখ छोट पारा कूची पारा पुलू पारा সে তার লেজ সে তার লেজ মানে এখানে বাসা লেজ মানে পাহাড়ের ওপরে যে বাসা হয় অনেক খারাপ পাহাড়ের ওপরে সেই বাসাটায় কি করে আছে বসে আছে হ্যাঁ ক্লিপ মানে হচ্ছে ঢাড়া খাল এর মানে ঢাড়া খাল খাড়া ঢাল খাড়া ঢাল তার ওপরে ফ্ল্যাট সারফেস তাকে বলে লেজ কি বলে লেজ পরের পাতায় ছবিটা তাকে বুঝতে পারবে বুঝতে পারছো নিচে পুরো পাহাড় তার নিচে সমুদ্র আছে হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড ইজ সিস্টার হ্যাড অলরেডি ফ্লোন দা ডে বিফোর তার দুই ভাই এবং বোন আগের দিনই সেখান থেকে ফুরুত করে উড়ে কি হয়ে গেছে চলে গেছে সে বেচারা একা পড়ে আছে পালিয়েছে হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম সে তাদের সঙ্গে উড়ে যেতে কি করেছে খুবই তার মনে মনে ভয় পেয়েছিল যদি পরে যাই যদি কপাল ঠুকে পড়ি আর থাকবে না নিচে অনেক নিচে লেভেল হয়ে যাবো একবারে ইস্ত্রি করে দিয়েছে মনে হবে কে হোয়েন হি হ্যাড রান ফরওয়ার্ড টু দ্য লেজ সে যখন গুটি গুটি পায়ে ছুটে ছুটে গিয়ে ওই ধারে গিয়েছে যে যাওয়ার পরে এমনি করে নিচের দিকে দেখেছে উড়ি বাবা রে অ্যাফ্রেড হয়ে গেছে ও বাবা দেখাই যাচ্ছে না নিচে কোথায় লাফার মুখ থেকে কি হয়ে যাবে পটল পাঁচ কি করে ফেলবে এখন ও বাবা রে যাবো না হুম হি বিকেম অ্যাফ্রেড সে তখন কি হয়ে গেছে ভয় পেয়ে গেছে বাবা রে বাবা রে The great expense of the sea strays down beneath. Niche shumudra vishal bhaave bishtrito aache. Expense maane ki bishtrito aache. Strayed maane niche. Great maane ki vishal bhaave maane shumudra ke shes aane ki dekhe. Ujjh uri kata dur bhaave bishtrito aache. And it was miles down. Seta paro kata nao hai jhe bishtrito aache. Paro kata kohe ke mile niche. Aami aache kohe ke mile upore. একবার যদি ওপর থেকে পড়ি না রকেটের মতো আগুন লেগে যাবে হাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না আমাকে ওই অত মাইল নিচে পড়ে মনে মনে ভাব যে যে সত্যি তো তাই কি হবে তাহলে হ্যাঁ আমি বাবু যা যাবো না হি ফেল সার্টেন দ্যাট সে মনে মনে ভেবে নিশ্চিত সার্টেন মানে কি নিশ্চিত ভাবে ভেবেছিল যে দ্যাট মানে যে হি ইজ উইং শুড নেভার সাপোর্ট হিম তার যে পাকা আছে তার যে ডানা আছে সেটা তাকে সাপোর্ট করতে পারবে না আর পড়বে আর মরবে সো হি বেন্ট ইস হেড অ্যান্ড র্যান ব্যাক টু দ্য লিটল হোল সে তখন কি করলো এরকম তাকিয়ে দেখলো আমার কম মনে হয় মুখটা ঘোরালো যে ওইখানে নিচে যে গর্তটা যেখানে ছিল টুক টুক করে গর্তের কাছে চলে গেল বলছি আমার কম্ম সাপোজ ধর দুটো ছেলে ক্লাস টেনে পরে একটা পুচুপাড়া ছেলে একটা হামড়া চোমড়া ছেলে হামড়া চোমড়া দুজনের মধ্যে খুব ঝড় লেগে গেছে হ্যাঁ আয় তো দেখি করে মারামারি চলতে গেছে এবার ছোট ছেলেটা গিয়ে দেখি ওই বাবা রে সে দাদা কিছু বলে না ভুল হয়ে গেছে টুকটুক করে মুখ ঠুকিয়ে 
বুদ্ধিমান কাজ হবে নাকি ঘুরে পালিয়ে যাবে নাকি তার সঙ্গে মানুষ ঘুরতে যাওয়ার বুদ্ধিমানের কাজ হবে কোনটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে পালিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে তারপরে তোর থেকেও বড় নিয়ে আসবো তখন তোকে দেখবো এবার সাপোজ ধর ছোট ছেলেটা দিন বসে আছে ওই বড় ছেলেটা ছোট ছেলে বলছে ও দাদা কেমন আছো এ তুই আবার আমাকে সারা দিচ্ছিস এরকম করে ও যখন কাছে এলো তখন এইদিকে দেখছে গ্রেট খালি এসে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেট খালি ওই ছোট ছেলেটার পেছনে তখন ও দেখে হ্যাঁ ভাই ভালো আছো ভাই ও তখন কালটি মারবে কি মারবে না তাহলে সুযোগ অনুসারে সময় অনুসারে ডিসিশন নিতে হয় তাই না সো হি বেন্ট ইজ হেড আজ চলে গেল হয়ার হি স্লেপ ট্যাট নাইট যেখানে যে রাতে ঘুমিয়েছিল সেইখানে টুকটুক করে সেই গর্ততে আবার ব্যাক করে চলে গেল হিজ ফাদার অ্যান্ড মাদার হ্যাড কাম রাউন্ড কলিং হিম কলিং টু হিম শ্রিলি তার বাবা মা মাঝে মাঝে এখানে আসছিল এবং তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে শ্রিল মানে কি তীক্ষ্ণ আওয়াজ মেয়েদের গলা ছেলেদের গলায় হাঁদা গলা মোটা গলা আর মেয়েদের হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি গলা তীক্ষ্ণ সি সার্পে সারে গা বাজা করবে না সারে গা আর ছেলেগুলো মানে হেনের গলা আর মেয়েদের গলা কি ফ্রিকুয়েন্সি যুক্ত তীক্ষ্ণ ফ্রিকুয়েন্সি তো ওর বাবা মা দুজনাই শ্রিল মা টু বেশি শ্রিল গলায় ডাকছিল বাট ফর দ্য লিটল ফর দ্য লাইফ অফ হিম হি কুড নট মুভ কিন্তু সে মনে মনে ভাবছিল যে এটাকে ডাকুক জীবন আগে নিজের চাচা আপন ব্রান মাচা আগে আমি গেলি মরব ওই আমি কি করবো না আমি তো যাবো না বান্দার নেই উঠে গা চাকা জ্যাম হয়ে গেছে পা জ্যাম যাব না আমি দ্যাট ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবার এইগুলো ঘটেছিল কতক্ষণ আগে চব্বিশ ঘন্টা আগে চব্বিশ ঘন্টা ধরে মা আসেনি বাবা আসেনি পেটে এবার কে ঢুকেছে ছুচো ঢুকেছে মোল ইন ইউর বেলি মানে ছুচো সিন্স দেন নো বডি হ্যাড কাম নিয়ার হার আর তখন থেকে কেউ না না বাবা না ভাই না বোন কেউ তার কাছাকাছি আসেনি দ্য ডে বিফোর হি হ্যাড ওয়াজ হিজ প্যারেন্টস আগের দিন ডে বিফোর মানে কি আগের দিন ইয়েস্টারডে সে দেখেছিল তার প্যারেন্টসরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে অ্যাবাউট উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার তার ভাই এবং ভাইদের এবং বোনের সঙ্গে তার বাবা মা কি করছে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল দে ওয়ার টিচিং দেম দ্য আর্ট অফ ফ্লাইং তারা তাদেরকে শেখাচ্ছিল তাকে মানে তাদের ভাই বোনকে কিভাবে উড়তে হয় কিভাবে কি করতে হয় আর্ট অফ ফ্লাইং আমরা যেমন ছবি আঁকি আমাদের আর্ট শেখায় তো কীভাবে আঁকতে হয় যারা সাইকেল শেখায় যেতে হলে আর্ট অফ রাইডিং তাই তো তো আঁকাটাও একটা আর্ট সব কিছু একটা কি তার মধ্যে আর্ট আছে বাইক চালানোটাও একটা আর্ট আছে আমি জানি রাস্তা খুব ভালো তাই বলে বাইকে তুলে দিলাম একশো করি মাথায় নাই হেলমেট পায় নাই গার্ড আমার খুব আর্টিস্ট আমি নাকি ওটাকে আর্ট বলে না যারা বাইকার হয় তারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কী করে নেয় ঢাকা চাপা দেয় তাকে সিকিউরিটি নিয়ে নেয় তারপরে চালায় আর আমাদের এখানে সব সুপার ম্যান বাইক চালায় যেন উঠছ বাস ওই পোস্ট গ্রামে পোস্ট গ্রামে এখানে গেল বাইক ঢুকে গেল গাছে পাশে পড়ে আছে এরকম করে তখন ভাব যে আমি আমি আকাশের ওপরে চলে গেছি দেখো অ্যান্ড হাউ টু ড্রাইভ ফর ফিস শুধু কি শেখা ছিল ওরা আর্ট অফ ফ্লাইং এবং কিভাবে চোর এসে দুম করে জলের মধ্যে ডাইভ মারতে হয় দিয়ে মাছটাকে ধরতে হয় ওপর থেকে রকম আসবে দেখি না মাছ ডাইভ করে চপাঙ্গ ধরনের আর ওইগুলো সিরিয়ালগুলো একবারে জলের মধ্যে ঢুকে যায় মাছ যাতে পালাতে না পারে এই পেছু পেছু গিয়ে খপ করে মাছটাকে ধরে নিয়ে দিয়ে সোজা করে টুক করে গিলে না দেখিস সিরিয়ালগুলো ধরে তখন তার প্যারেন্টা তার বাবা মারা তার পাশে গোল গোল করে পাক মারছিল যে আমার ছেলে কি করছে শিখে গেছে মা বাবার গর্ব আমার ছেলে ভালো নাম্বার আনলে মা বাবার গর্ব তাই না তাহলে এখানে মাছ ওদের তো কী শেখানো মাছ ধরাটা আর ওরাটা শেখাতো তো ওরা এবং মাছ ধরা শিখেছে মানে বাবা মায়ের কী হয়েছে আয় সে এবার ঠিক আছে শিখেছিস আর ওই দেখো ওপরে বসে আছে কোনো কাজ করবো না নামছে না কিছু না একবারে বাজে ছেলে কোথাকার 
অন দা লেজ বসে নাই হ্যাঁ ওরকম মাঠে কি বসে আছে তার মা বাবা সেরকম নয় তার মা বাবা খুব ভদ্র তার মা বাবা খুব ভালো দেখো দ্য সান ওয়াজ নাও অ্যাসেন্ডিং দ্য স্কাই অ্যাসেন্ডিং মানে ওপর দিকে ওঠা আর ডিসেন্ডিং মানে নিচের দিকে নামা অ্যাসেন্ডিং মানে ওপর দিকে ওঠা ছোট থেকে বড় আর ডিসেন্ডিং মানে বড় থেকে ছোট অঙ্ক করো নি ছোট থেকে বড় সাজাও বড় থেকে ছোট যাও একটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ছোট থেকে বড় আর ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে বড় থেকে ছোট তো সূর্য এবার কি হচ্ছে ওপর দিকে আসতে আসছে সূর্য উপরে ওঠে না মানে মাঝামাঝি জায়গায় আসছে ব্লেজিং ওয়ামলি অন ইজ লেজ আর তার সেই ছোট্ট মানে উপরের ফ্ল্যাট জায়গাটায় তার সে যেখানে ছিল পাথরের উপরে জোর কিরণ দিচ্ছে একদম ডাইরেক্ট সান এবার জোর কিরণ দিলে কি হবে রোদ লাগবে রোদ লাগলে ঘামবে ঘামবে কি হবে খিদে লাগবে আর চব্বিশ ঘন্টা ধরে কিছু তো জোটে নাই দ্যাট ফেজ দ্য সাউথ যে লেজটা তার যে পাথরের মুখটা কোন দিকে করা আছে সাউথের দিকে মানে সমুদ্রের দিকে করা আছে হি ফেল দ্য হিট তার এই গরমটা বেশি লাগছে বিকজ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইট ফল আগের রাত্রি পড়া থেকে সে এখনো পর্যন্ত কিছুই খায়নি কিচ্ছু খায়নি ঘোড়ার ডিমটা বাদ দিয়ে কিচ্ছু পায়নি ফাঁপা ডালের মাসায় স্ট্র মানে কি থান সব খেয়েছো স্ট্রটা ঢুকি দাও না স্ট্র মানে গোল কাটি কিন্তু মাছটা ফাঁপা যেমন আমাদের আমরা যেমন আমরা যেমন কিছু কিছু ভাষা বলি না ওরা আমাদেরকে ধরে বলে অনেকজনের গ্রামের লোক এরকম করে বলে আমিও যাবো আমিও যাবো তুই যাবি হ্যাঁ বলার সময় ভালো করে দেখবি কি বলিস তুই যাবি সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব আমিও যাব বলে না তো ওইটা আমিও আমি এখন কলকাতা গিয়ে আমার দাদা আমার খুব ধরে এই কি বলছি বেশ করছি বলছি বলো তো তুমি চাইনিজ দেখি বলো তুমি ফ্রান্স দেখি পারবে বলতে হ্যাঁ বলতে পারবে না তাহলে আমরা আমাদের গ্রামের ওইটা ভাষা বলছি তো কি হয়েছে যে সাঁওতালি সে সাঁওতা বলবে আমরা ওইটা বলে অভ্যস্ত আমাদের তো সবাই ওখানে বুঝে যায় তুমি বুঝতে পারছো না সেটা তোমার প্রবলেম আমার প্রবলেম নয় আর তুমি যা বলছো সব আমি বুঝতে পারছি তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি যেটা বলছি তুমি বুঝতে পারছো তোমার প্রবলেম তুমি শেখো আমি এখন লন্ডনে বেড়াতে গিয়ে কেউ বাংলা বুঝবে না দু একজন বুঝবে ইংরেজি বলতে পারছে আমার প্রবলেম আমি ইংরেজি বলে নেবো তুমি গ্রামের ভাষা শিখে নাও সে তো জানে না যে রাম নয় রাম নয় রক রং নয় রং নয় রক্ত বলতে গিয়ে অং নয় অং নয় অক্ত বলে বসে থাকবে এখানকার লো তাকে বুঝে নিতে হবে যে অটা র আর রট যাত্রাপালার ডায়লগে দিয়েছে রং নয় রং নয় রক্ত আর যে উঠেছে সে বলছে হিজ লিটিল গ্রে বডি টটার্ড ব্যাক অ্যান্ড ফ্রোথ অন দা লেজ তার ছোট্ট পাড়া ধূসর কালারের দেহটা বাদামি দেহটা সামনে দিকে এগিয়ে যায় একবার পিছিয়ে আসে টটার ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মানে সামনে এগুলো পিছনো এগুলো পিছনো এগুলো পিছনো একে বলে টটারিং ব্যাক ফোর্থ সামনে পিছনে সামনে পিছনে করেছে হি ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড সাম মিনস অফ রিচিং ইজ প্যারেন্টস সে চেষ্টা করেছিল যে অন্য কোনো মাধ্যমে কোনোভাবে তার প্যারেন্টদের কাছে কি করা যায় কিনা পৌঁছানো যায় কিনা উইদাউট হ্যাভিং টু ফ্লাই না উড়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায় কি না বা কোনো কারণে যাওয়া যায় কি না সে চেষ্টা করেছিল বাট অন ইচ সাইড অফ হিম দ্য লেজ এন্ডেড ইন এ সির ফল কিন্তু তার দুটো দিকেই দেখ দুটো দিকেই ইচ সাইড বোথ সাইডে দু দিকেই খাড়া ঢাল কি আছে সির ফল একদম খাড়া ঢাল অ্যান্ড উইথ দ্য সি বিনিথ এবং নিচে কি আছে সমুদ্র যা কোন দিকে যাবি হি কুড শিওরলি রিচ দেম সে তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারতো 
উইদাউট ফ্লাইং না উড়েই পৌঁছে যেতে পারত ইফ হি কুড অনলি মুভ টুয়ার্ডস অ্যালং দ্য ক্লিপ যদি সেই ক্লিপ বরাবর হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারত খারা যে ঢাল আছে সেই ঢাল বরাবর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে যেতে পারতো মানে ওই পিছন দিক দিয়ে নেমে চলে আসতে পারতো তাহলে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারত বাট অন হোয়াট কুড হি ওয়াক তাহলে কিসের উপরে হাঁটবে হাঁটবে ঠিক কিসের উপরে দেয়ার ওয়াজ নো লেজ অ্যান্ড হি উড নট ফ্লাই বলছে ওখানে তো আর কোনো পাথর নেই পাথর তো শেষ হয়ে গেছে তাহলে হাওয়ার উপরে হাঁটবে অ্যান্ড হি কুড নট ফ্লাই সে কী করতে পারে না করতে পারে না বলছে বেশি এক মাইল আর দু মাইলই হোক যদি এরকম পাথর থাকতো তাহলে হেঁটে 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 চল যেত না আছে পাথর আর না আছে কিছু মানে ডানায় জোর নেই বলছে তাহলে উড়ে উড়ে কী করে যাবো কঠিন চিন্তায় পড়ে যে কী হবে এবার আমার বোঝা গেল এতটা থাক পরের দিন শেষ করে দেব ওকে এ পর্যন্ত থাক এটা ক্লোজ করে দাও তো